న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ అంటే పేపర్ తీసుకొని పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్స్ని పెట్టే విధానం లేదు మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి యాక్చువల్గా ఏంటంటే న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీకి ఫస్ట్ మనం బేస్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి ఆ కళ్ళతో చూసి మైండ్తో థింక్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టే విధానం మనకు వస్తుంది అవన్నీ బేసిక్స్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఏషియన్స్ సబ్రాక్షన్స్ మల్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ మేము చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ అప్పుడు నేర్చుకున్నాము మళ్ళీ మనం చేసే షార్ట్ కట్లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందండి హాయ్ దిస్ ఇస్ వెంకేశ్ అకాడమీ ఇప్పుడు మనకి నోటిఫికేషను ఐపీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి ప్రజెంట్ నోటిఫికేషను ఈ ఐపీపీఎస్ ఆర్ఆర్బిలో మనకి అసిస్టెంట్స్ కావచ్చు లేదా స్కేల్ వన్ మేనేజర్ కావచ్చు స్కేల్ టూ స్కేల్ త్రీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కావచ్చు దేనికైనా సరే మనకి న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ అవసరం న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ అంటే పేపర్ తీసుకొని పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేసి ఆన్సర్స్ని పెట్టే విధానం లేదు మనకి ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి సో ఈరోజు నుంచి మన ప్రోగ్రాంలో ప్రతిరోజు ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ని మనము న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ చేస్తాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీకి ఫస్ట్ మనం బేస్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి బేస్ అంటే ఐషన్స్ ఎట్లా సబ్ట్రాక్షన్స్ ఎట్లా మల్టిప్లికేషన్స్ ఎట్లా డివిజన్స్ ఎట్లా స్క్వైర్ రూట్స్ ఎట్లా స్క్వైర్స్ ఎట్లా క్యూబ్స్ ఎట్లా క్యూబ్ రూట్స్ ఎట్లా ఇవన్నీ కలిపి మనకి సింప్లిఫికేషన్స్ పాట అనమాట అకార్డింగ్ టు బోర్డ్ మాస్ రూల్ అనమాట అంటే ఆ సింప్లిఫికేషన్స్ మనం ఎలా చేస్తామంటే బోర్డ్ మాస్ రూల్ యూజ్ చేసి చేస్తాం మరి ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి యాక్చువల్గా నేర్చుకున్న తర్వాత మనము న్యూమరిక్లకి వెళ్తే మనకి ఐడియా వస్తుంది అనమాట షార్ట్ కట్స్ అంటే చేయి పెట్టకుండా మనము కళ్ళతో చూసి మైండ్తో థింక్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టే విధానం మనకు వస్తుంది అవన్నీ బేసిక్స్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి దెన్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అనమాట మరి ఇప్పుడు నేను అవన్నీ ఏం చెప్పట్లేదు మీకు డైరెక్ట్గా క్లాస్లకి వెళ్తున్నాను మరి ఈరోజు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒకటి మీకు ఐడియా ఇచ్చి తర్వాత కూడా నేను బేసిక్స్ అన్ని స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ చేయిస్తాను ఎందుకంటే మనకి తక్కువ స్పాన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి జూలై ఉంది ఆగస్టు సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్లో పెట్టచ్చు ఎగ్జామ్ లేదా అక్టోబర్లో పెట్టచ్చు ప్రిలిమ్స్ అనమాట తక్కువ టైం ఉంది ఈ బేసిక్స్ నేను చెప్పడానికి ఏషియన్స్ ఒక క్లాసు సబ్ట్రాక్షన్స్ ఒక క్లాస్ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఏషియన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ మేము చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ అప్పుడు నేర్చుకున్నాము మళ్ళీ మాకు ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ అని మీరు అనొచ్చు బట్ అది మీరు నేర్చుకున్నది అకాడమిక్ స్టైల్ అది బట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది యాడ్ చేయడం కానీ సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం కానీ మల్టిఫికేషన్స్ కానీ ఏదైనా సరే డివిజన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఒక అంతే చేయి పెట్టకుండా మల్టిఫికేషన్స్ కూడా చేస్తాం అనమాట డిజిటల్ సిస్టంలో మరి ఇవన్నీ ఇక్కడ కొత్త సిస్టమ్ ఉంటుంది మాకు అవన్నీ వచ్చి మేము ఏషియన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ కూడా సరే కొత్త స్టైల్ నేర్చుకోవాలన్నమాట దాన్ని కాంపిటేటివ్ స్టైల్ అంటాం ఈ కాంపిటేటివ్ స్టైల్ నేర్చుకుంటే ఇవన్నీ మనము ఈ మానిటర్లో క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ పెట్టచ్చు అనమాట జస్ట్ మౌస్ క్లిక్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అంతేగాని క్యాలకులేషన్స్ అవన్నీ చేసే పని వచ్చుకుంటే టైం అయిపోతుంది ఎగ్జామ్కి ఫిట్ కాం అనమాట చాలామంది ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లం టైం లేదు టైం లేదు అని కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా వస్తుంది చిన్నప్పుడు నువ్వు చేసే మెథడ్ ఇప్పుడు అప్లై చేస్తే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నీకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టిఫికేషన్ నేర్చుకుని ఉంటావు అదే మెథడ్ ఇప్పుడు అప్లై చేస్తే మరి టైమింగ్ ఎలా వస్తుందండి అకాడమిక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అది అకాడమిక్ స్టైల్ అది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎంటైర్ వీ హ్యావ్ టు లీవ్ దట్ ఆ మెథడ్స్ అన్నీ వదిలేసేవాలి సింప్లికేషన్ సిస్టమ్ అంతా అప్డేట్లో ఉండాలన్నమాట మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రతి విధానికి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది యాడ్ చేసి చేయడానికి కానీ సపరేషన్ చేయడం కానీ మల్టిఫికేషన్ చేయడం కానీ రెండు టూ డేస్ విత్ టూ డేస్ మల్టిఫికేషను త్రీ డేస్ విత్ త్రీ డేస్ మల్టిఫికేషను ఎప్పటికైనా మనం న్యూమరికల్లో మనం షార్ట్ కట్ చేయాలనుకుంటే ప్రాబ్లమ్ని పూర్తిగా చేసే ఆన్సర్ పెట్టాము మనకు ఆన్సర్లో ఆప్షన్స్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ థర్టీ టూ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇట్లా ఆప్షన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనం చేసే షార్ట్ కట్లో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మనం ఒకటి స్థానంలో ఉండే ఎంకని కనుక్కుంటాం అది ఏదైనా కావచ్చు ఆప్షన్ అనమాట యూనిట్ ప్లేసెస్ కనుక్కు
ఆప్షన్స్ని ఒకవేళ నీకు ఆన్సర్ టూ వచ్చింది లాస్ట్ ఇంకా టూ ఒకటే ఉంది అనుకోండి ఆప్షను జనరల్గా అది పెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటాం పూర్తిగా ప్రాబ్లం చేయం దట్ ఈస్ ద స్టైల్ ఆఫ్ న్యూమెరికల్ ప్యాటర్న్ అనమాట సో విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ థర్టీ సెకండ్స్ అంటే ఎట్లుంటుంది ఒకసారి మీరు ఊహించుకోండి ప్రాబ్లం చూసి అట్లా పెట్టాలి ఆన్సర్ సో దట్ ఈస్ ద స్టైల్ అనమాట చూద్దాం ఏదో నేను మీకు ఇంకా బేసిక్స్ ఏం చెప్పలేదు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒకవేళ మీకు బేసిక్స్ అవన్నీ నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ఈరోజు ఊరికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ మెమరికల్ ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ చేద్దాం సి ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ థర్టీన్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఇచ్చాడు ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ అంట డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి రేపు ఎగ్జామ్లో వెళ్ళి కూర్చొని ఈ క్వశ్చన్ నేను మానిటర్లు చూస్తుంటారు కొద్దిమంది చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు ఆ మానిటర్ ఉంటే క్వశ్చన్ని పేపర్లో రాసుకొని టాప్ పేపర్ రఫ్ పేపర్ రఫ్ పేపర్కి టాప్ పేపర్ ఇస్తారండి మనం ఫీజు కట్టాం కదా ఆ టాప్ పేపర్ ఎందుకు వదులుకోవాలని చాలామంది టాప్ పేపర్ తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ రాసుకొని చేస్తూ ఉంటారు నీకు మానిటర్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ అంటే కళ్ళతో చూసి ఆన్సర్స్ పెట్టని అర్థం అంతేకాని నువ్వు క్వశ్చన్ రాసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఆ ప్రాబ్లం చేసి ఆన్సర్ పెట్టే లోపలికి ఎగ్జామ్ బిల్ కొట్టేస్తారండి కాబట్టి ఒక ఐదు క్వశ్చన్ చేసే లోపలికి ఎగ్జామ్ టైం అయిపోయి ఉంటుంది అప్పు బయట వచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటారు మాకు టైం జరిపడదు అనేసి మనం అట్లాంటి కూర్చొని నేను ఎగ్జామ్ రాయమ ఎగ్జామ్కి ఆన్స్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పెట్టుకున్నారా లేదంటే నేను క్వశ్చన్ పేపర్ డౌన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పారా పెన్తో టాప్ పేపర్ ఇచ్చారని చెప్పేసి సో అలాంటివన్నీ ఏం చేయకూడదండి సో ప్లీజ్ డూ జస్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టైల్ కూడా మార్చకూడదు న్యూమరికల్లో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఎప్పుడు కానీ ఆ ప్రాబ్లం ఎలా అయితే ఉందో అలాగే చూసి ఆ ప్రాబ్లం అలాగే చూసి అలాగే కట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి దాని స్టైల్ని ఎప్పుడైతే మనము దీని ప్రాబ్లమ్ని ఎప్పుడైతే మనం రూపాంతరత మారుస్తామో దాని యొక్క స్టైల్ మారుస్తామో టైం టేకింగ్ అనమాట సో డూ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లం ఎలా అయితే ఉందో అలాగే కట్ చేసి అలాగే ఆన్సర్ చెప్పాలి అది న్యూమరికల్ యొక్క షార్ట్ కట్స్కి ఒక విశిష్ట అనమాట సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట చూద్దాం ఇప్పుడు చూడు థర్టీన్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు జనరల్గా గబ గబ దీని ఏం చేస్తారంటే టాప్ పేపర్ తెచ్చుకుంటారు కదా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు ఇదో పదహారు అరవై నాలుగు డివైడ్ అయిట్ బై పదహారు దీన్ని క్యాన్సిల్ కొడతారు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా మళ్ళీ పదహారు ఒకట్లు పదహారు పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు మధ్యలో వస్తున్న పెట్టే వాళ్ళు ఉంటారు పెట్టని వాళ్ళు ఉంటారు యాక్చువల్గా పెట్టాలి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట ఎక్స్ అని పెట్టుకుంటారు సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ వన్ నాట్ ఫోర్ బై ఈ థర్టీన్ కిందికి వస్తుంది థర్టీన్ వన్ థర్టీన్ ఎయిట్ ఇది ఆన్సర్ ఎప్పుడు సో చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్న మెథడ్ ఇక్కడ అలా చేస్తే ఎక్కడండి వర్కౌట్ అవుతుంది అలా అసలు టచ్ కూడా చేయకూడదు అలా అలాంటివన్నీ చేయకూడదు మోసుకొని పోకూడదు కిందికి దించకూడదు దీన్ని ఇక్కడ ఉండని ఎట్లుంటే అట్లా చేస్తారు ప్రాబ్లం దీన్ని కింద మోసుకోబోయేది లేదు ఈజీ కూడా కాపకపోతే బాగిస్తుంది అని చెప్పేసి ఆపక తీసుకోపోవడం మోసుకోపోవడం ఇలాంటి మోడల్ అంటూ ఉండకూడదండి సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రూల్ అనమాట ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం అలవాటు పడిపోయి ఉంటాం మన ఫ్యాకల్టీ మన చిన్నప్పుడు మనకి సెకండ్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్లో మనకి ఫ్యాకల్టీ ఎలా చెప్పారు ఈ బిగ్ రోజు కూడా మనము ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుంది బట్ మల్టిఫికేషన్స్ ఏషియన్ సబ్రాక్షన్స్ ఇప్పుడు కూడా ఆస్ట్రేలి చేస్తుంటాం ప్లీజ్ స్టాప్ అయిట్ దట్ అలా చేయకూడదు చూద్దాం సి వన్ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ అంటే దీన్ని ఇది డివైడ్ చేయాలి బై పదహారు కదా అట్లే కొట్టు క్యాన్సిల్ పదహారుతో పదహారు ఒకటి పదహారు సిక్స్టీన్ వన్స్ ఇస్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్స్ ఇది ఎప్పుడైతే సిక్స్టీన్ వన్స్ అని చెప్తామో సిక్స్టీన్ ఫోర్స్ అని చెప్తామో ఇది నిశ్చేషంగా బాధించినప్పుడు మధ్య సున్న వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏమొస్తుంది మనకి వన్ పదహారు ఒకటి పదహారు సిక్స్టీన్ వన్స్ ఇస్ సిక్స్టీన్ జీరో సిక్స్టీన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ మనకి థర్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఉంటే థర్టీన్ వన్స్ థర్టీన్ ఎయిట్ ఎంత ఆన్సర్ అంటే ఎయిట్ దో ఆప్షన్ దో ఇది అనమాట నేను ఈ ఊరికే మీకు ఇక న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ కొడుతున్నా పదహారు ఒకటి పదహారు సున్నా అసలు యాక్చువల్ అయితే ఎగ్జామ్లో కొట్టాం మానిటర్ ఉంటుంది క్వశ్చన్లో మీకు మానిటర్లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది నువ్వు పదహారుతో క్యాన్సిల్ కొడతావా మానిటర్ పైన లేవు కదా సో జస్ట్ అంత ఇమాజినేషన్ మైండ్లోనే ఓహో సిక్స్టీన్ వన్స్ జీరో సిక
ఇప్పుడు ఈ ఐషన్ ఉంది మూడు అంకెలు నాలుగు అంకెలు ఐషన్ అనమాట సిక్స్ థౌజండ్ నాటు ఎయిట్ థౌసండ్ నాటు సెవెన్ థౌసండ్ నాటు ఇవన్నీ మనం యాడ్ చేసి యాడ్ చేయమంటే మళ్ళీ ఇంకా కొద్దిమంది ఉన్నారు మహాన్ బాలు ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు టాప్ పేపర్ తీసుకొని టాప్ పేపర్ తీసుకొని ఎట్లా నేను ఎవరిని ఐఎమ్ నాట్ నేను ఎవరిని కించపరచట్లేదు జస్ట్ ఐమ్ టెలింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ అనమాట ఎట్లా ఇస్తారంటే ఐషను దో సిక్స్ టూ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ టూ నైన్ ఫైవ్ ఇలా వేసి గీత కొడతారు అవన్నీ యాడ్ చేసి ఆ కొంత వాల్యూ వస్తుంది ఆ వాల్యూ డివైడెడ్ బై మళ్ళీ ఫార్టీ ఎయిట్ బాగా ఇస్తారు అనమాట డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి దాన్ని డివైడ్ చేయాలి అలా చేయకూడదండి చాలా తప్పు సో టైం రాదు ఐదు నిమిషాలు పడుతున్నారు అలా చేస్తే మీకు వస్తుంది మనకి ఇచ్చేది థర్టీ సెకండ్స్ థర్టీ టూ సెకండ్స్ మరి ఎలా చేయాలి చెప్పే కదా న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీలో షార్ట్ కట్స్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్ సంఖ్యలు చూసి ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం ఆప్షన్ చూసి అది ఆప్షన్ మెథడ్ అనమాట మరి ఎలా సి చివరి ఇంక చూడు ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ జస్ట్ బై యూనిట్ ప్లేస్ ఆ యూనిట్ ప్లేస్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ మనం ఇంకేముంది ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ లాస్ట్ అంకె ఎయిట్ ఇక్కడ లాస్ట్ అంకె ఏముంది మనకి ఇప్పుడు మనం మొత్తం వాల్యూ చేసినప్పుడు మనకి ఎన్నో అంకెలు వస్తాయి వేరే విషయం లాస్ట్ అంకె ఏమొస్తుంది ఎయిట్ వస్తుంది ఈ వాల్యూలో యూనిట్ ప్లేస్ అనమాట డివైడెడ్ బై కదా హోల్ డివైడెడ్ బై ఏముంది అక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది కదా అంతేనా అంటే ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ ఏముంది ఎయిట్ మనకి పెద్ద స్థలం అవసరం లేదండి ఈ మొత్తం యాడ్ చేసినప్పుడు యూనిట్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకి యూనిట్ ప్లేస్ డివైడెడ్ బై కదా సో చివరి ఇంకా ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు మనకు వచ్చే ఆన్సర్స్ మనకు వచ్చే ఆప్షన్లో యూనిట్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది నేను వేసింది యూనిట్ ప్లేస్ ఇక్కడ ఇది కూడా ఫార్టీ ఎయిట్లో ఎయిట్ వేసుకున్నా ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది అనుకుంటే మనకు అనవసరం నాకు లా యూనిట్ ప్లేస్ కావాలి ఇప్పుడు ఎయిట్ బై ఎయిట్ కదా ఏమొస్తుంది ఎనిమిదిని ఎనిమిదితో భావిస్తే ఏమొస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ వన్స్ మనకి కోషిట్ అనమాట ఎయిట్ వన్స్ అన్నా రావాలి ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఆర్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ వస్తుంది కదా అంటే మనకి వచ్చే ఆప్షన్ ఏముంది యూనిట్ ప్లేస్లో వన్ అన్నా రావచ్చు ఎయిట్ బై ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ వన్స్ అన్నా రావచ్చు ఆర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ మనకు ఫోర్ అవసరం అనవసరం యూనిట్ ప్లేస్ అనమాట సి అంటే మనకి లాస్ట్ ఇంకేం ఉండాలి ఆన్సరు వన్ ఆర్ సిక్స్ నేను ఈ మొత్తం అంకెలు నాకు అనవసరం ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్లో నేను ఫోర్ కూడా తీసుకోలేదు మరి ఏం తీసుకున్నాను నేను సో ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ లాస్ట్ ఇంకా ఎయిట్ బై లాస్ట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏమో యూనిట్ ప్లేస్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ సో కట్ట ఎనిమిది ఎనిమిదితో కట్టవాలంటే ఏమొస్తుంది ఎయిట్ ఎయిత్ టేబుల్ అనమాట ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అడుగు సార్ అనకూడదు లాస్ట్ ఎయిట్ ఉందా లేదా బట్ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఇదేంది ఇది ఆన్సర్లో యూనిట్ ప్లేస్ అనమాట యూనిట్ ప్లేస్ బై యూనిట్ ప్లేస్ వేస్తే మనకు వచ్చేది ఏమొస్తుంది వచ్చే ఆన్సర్లో యూనిట్ ప్లేస్ వస్తుంది అనమాట ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సో ఎయిట్ రావచ్చు లేదు ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఎయిట్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఆర్ సిక్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆప్షన్స్తో చూడాలి చివరి ఎంక వన్ ఉందా సిక్స్ ఉందా అని చివరి ఎంక ఆప్షన్లో యూనిట్ ప్లేస్లో వన్ లేదు సిక్స్ లేదు ఇక్కడ వన్ లేదు సిక్స్ లేదు ఇక్కడ వన్ లేదు సిక్స్ లేదు ఇక్కడ ఏముంది వన్ ఉంది సో ఆన్సర్ అది ఏంది అన్న ఫోర్ సిక్స్ వన్ అనమాట ఒకవేళ ఒక ఆప్షన్లో వన్ ఉంది ఒక ఇంకో ఆప్షన్లో సిక్స్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే అప్పుడు మనము డిజిటల్ సిస్టమ్ అప్లై చేస్తాం అలా చెప్తాను అది ఎలా వస్తుంది ఉంటే ఎలా వస్తున్నాను ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను నెక్స్ట్ ఇది నీ క్వశ్చన్స్ నేను తయారు చేసింది కాదండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవన్నీ లెటర్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వితౌట్ నేను ఇంకా మీకు బేస్ నాలెడ్జ్ ఏం చెప్పలేదు సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ అసలు ఆ రూల్స్ ఏం చెప్పలేదు చెప్పకుండా ఊరికే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నా జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా అంతే ఇక్కడ చూడు ఫైవ్ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ దీని అంటే చేస్తాం అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే రూల్ ప్రకారం ఎట్లా చేయాలంటే ఈ ప్ర
అవన్నీ ఏమొస్తాయి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ దీనికి కిందే వస్తాయి అన్నమాట ఇది మాత్రం పైన ఉంటుంది మిగతా అన్నీ దీని కింద ఉంటాయి ఎట్లా చూద్దాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ అంటే సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ త్రీస్ సో ఇది మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది సో సున్నా సున్నా క్యాన్సిల్ ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ త్రీస్ ఈ మొత్తం చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది త్రీ వచ్చింది కదా సో మొత్తం త్రీ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఎంత త్రీ డివైడెడ్ బై టూ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కదా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా మనకి ఏమైంది లాస్ట్ వన్ ఈ మొత్తం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది వన్ సెకండ్స్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ త్రీస్ టేబుల్స్ బాగా నేర్చుకోవాలండి ట్వంటీ టేబుల్స్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ఉద్యోగం కావాలంటే బ్యాంక్ జాబ్ బ్యాంక్ జాబ్స్ కావాలంటే టేబుల్స్ స్పీడ్ చేయాలి ఫాస్ట్గా చాలామంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ వరకు వస్తాయి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ రాదు అదేంటంటే అప్పుడు చేసుకుంటాను అంటారు సో టేబుల్స్ స్పీడ్గా ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయండి బ్యాంక్ జాబ్స్ నా బీగ్ మై బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఎయిటీన్ వన్స్ ఎయిటీన్ త్రీస్ కాబట్టి మొత్తం త్రీ త్రీ డివైడెడ్ పెట్టు అంటే త్రీ బై టూ అనమాట మూడు సగం మూడు సగం ఏంటంటే వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట ఇప్పుడు మనకు లాస్ట్ టైం వచ్చింది ఈ మొత్తం చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై జీరో పాయింట్ జీరో వన్ కదా ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి ఎలా చేయాలి పైన ఏమో డెసిమల్ తర్వాత ఒక అంకె ఉంది కింద ఏమో డెసిమల్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి అవునా కదా దీన్ని ఎలా చేయాలి చాలామంది ఈ చుక్కలు కనిపించింది అనుకోండి కొద్దిమందికి డెసిమల్స్ కనిపిస్తే చుక్కలు చూసినట్టు భయపడుతుంటారు చుక్కలు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి అని అంటారు మరి ఎట్లా సింప్లిఫికేషన్ నేర్చుకోవాలి పైన డెసిమల్ తర్వాత ఒకటి ఉంది కింద డెసిమల్ తర్వాత రెండు ఉన్నాయి ఫస్ట్ దీని ఏం చేస్తాం అంటే మనము డెసిమల్స్ ఎన్ని ఉన్నా అనవసరం పైన పైన రెండు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి కింద ఒకటి ఉన్నాయి రెండు ఫస్ట్ అవన్నీ వదిలేసేయండి పైన ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ నంబర్కి రాసేసుకో బై ఇక్కడే ఉంది మనకి కింద నెంబర్ ఏమి వస్తుంది వన్ వస్తుంది అంతే అవునా కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఉంది బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అనుకుంటాం దీని నంబర్గా మార్చుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను నువ్వు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ నైన్ వేసు వేసేసుకోవాలి డెసిమల్స్ మనం సవరిస్తాం అది వేరే విషయం బట్ నెంబర్ లాగా మార్చుకోవాలంటే ఇట్లా నెంబర్ వేసేసుకో మళ్ళీ చుక్కలు ఎట్లా వస్తాయో అది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలన్నమాట అట్లా ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ పైన పదిహేను ఉంది కింద జీ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అంటే ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీన్ బై వన్ ఒకవేళ ఇక్కడ టూ ఉంది అనుకుంటాం అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఫిఫ్టీన్ బై టూ వేసుకుంటాం మళ్ళీ డెసిమల్స్ సవరిస్తాం అది వేరేలే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమో మనకి సో నేను మారుస్తున్నా పదిహేను కదా బై ఇక్కడ ఏమో మనకి వన్ ఎయిట్ ఉంది ప్రాబ్లంలో లో పాయింట్ జీరో వన్ అంటే వన్ వేస్తాను ఇప్పుడు మనం డెసిమల్స్ సవరించాలి ఎలా సవరించాలా పైన ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి పైన ఒక చుక్క నుంచి కుడి పక్క ఒక ఒక డెసిమల్ ఉంది ఒక అంకె ఉంది డెసిమల్ తర్వాత ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి సో ఒక డెసిమల్ ఒక డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కింద ఒక డెసిమల్ మిగిలింది ఇంకా కింద ఒక డెసిమల్ మిగిలింది అది పోవాలంటే పైన మన ఆపోజిట్ ఏం పెట్టాలా సున్నా పెట్టాలా అప్పుడు ఏమొస్తుంది నీకు ఓట అలా సో ఆన్సర్ ఎంత మనకి సో వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనమాట అంటే ప్రాబ్లమ్ని చేసే విధానం అనేది ఫస్ట్ మనకి బేసిక్స్ వచ్చినారండి అది బేసిక్స్ నేను చెప్పి తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈచ్ అండ్ ఎవరి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్కి ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉంటుంది టూ డేస్ మనకి ఇప్పుడు ఎన్నో సాంస్క్రిట్ రూల్స్ ఉన్నాయి వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ అనమాట సాంస్క్రిట్ థెరిక్ రూలు ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో రూల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనము జస్ట్ చూసి ఆన్సర్ చెప్పేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ మనకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి షార్ట్ కట్స్ అనమాట ఇవి కాదు ఉపయోగపడేది షార్ట్ కట్స్ అనమాట అంటే బేసిక్ కాన్సెప్ట్ హౌ టు డూ మల్టిప్లికేషన్ రెండు అంకెలు రెండు అంకెలు ఎలా చేస్తాము మూడు అంకెలు మూడు అంకెలు ఎలా చేస్తాము అలా మనకి ఐదు అంకెలు ఐదు అంకెలు ఎలా చేస్తాము ఇలాంటివన్నీ షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి అనమాట Like to your dream job through Wenki's Academy.